হাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর চতুর্থ অধ্যায় হতি সিম্পল অ্যাভারেজ মেথড ব্যবহার করে কিভাবে স্টুডেন্ট লেচার নির্ণয় করা হয় আমার অনলাইন ক্লাসগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন বেশি বেশি শেয়ার করুন লেটস গো আই এম ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন হ্যাড দি ফলোইং পারসেস এন্ড ইস্যুড অফ র ম্যাটেরিয়ালস ডিউরিং দি मंथ অফ আগস্ট 2020 আগস্ট 1 balance 500 tons at the rate of 200 per ton 8 issued 250 tons 13 versus 200 tons at the rate of takao 190 per ton 16 issued 180 tons 20 versus 240 tons at the rate of takao 180 per ton 22 destroyed by fire 10 tons 25 issues 300 tons 31 purses 320 tons at the rate of taka 190 per ton prepare stores lasers account using simple average method orthat pradato prashno bara hoyeche 2020 saler august er kichu tottho diyeche er por bitti kori simple average method byabohar kore store laser অ্যাকাউন্ট নির্ণয় করার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনাদের জন্য আপনারা খুবই মনোযোগ সহকারে দেখুন আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতেছি সলিউশন সমাধান স্টুলেজার আন্ডার সিম্পল অ্যাভারেজ মেথড ম্যাটেরিয়ালস বিন নাম্বার কোড নাম্বার ম্যাক্সিমাম লেভেল মিনিমাম লেভেল রি অর্ডার লেভেল উপরের হেডিংটা সুন্দর করে লেখার পরে আমরা একটি চক অঙ্কন করব ডেট পার্টিকুলারস রিসিপ্টস unit rate amount issued unit rate amount balance unit rate amount এইভাবে চক্রটি অঙ্কন করার পরে আমরা চক্রটি সম্পূর্ণ করব তারিখের ক্রম অনুসারে এখানে সর্বপ্রথম বসবে ওপেনিং ব্যালেন্স আগস্ট 1 ব্যালেন্স 500 টনস এট দা রেট অফ 200 পার টনস অর্থাৎ প্রতি টন 200 টাকা করে 500 টন পহেলা আগস্টে দেয়া আছে এটি হচ্ছে ওপেনিং ব্যালেন্স তাই এটি লিখেছি 2020 আগস্টের 1 তারিখ ওপেনিং ব্যালেন্স হেডিং এ লিখব টাকাটা বসবে সরাসরি ব্যালেন্সের এখানে 500 ইউনিটস রেট 200 টাকা করে अमाउंट হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা এরপরে তারিখের ক্রম অনুসারে আমরা লেনদেনগুলো এখানে লিপিবদ্ধ করব তাহলে দেখুন 8 তারিখ ইস্যু করা হয়েছে 250 টন ইস্যু মানে হচ্ছে বিক্রয় যেটি ইস্যুড সেকশনে বসবে 250 ইউনিট একক প্রতি মূল্য দেয়া নেই সিম্পল অ্যাভারেজ মেথডে একক প্রতি মূল্য নির্ণয় করতে হবে ইস্যুর ক্ষেত্রে পূর্বের মূল্যগুলো গড় বের করে তাহলে দেখুন পূর্বে শুধুমাত্র একটি মূল্য দেওয়া আছে 200 টাকা এটিকে গড় করলেও 200 টাকা হবে তার মানে রেট হবে 200 টাকা 250 কে 200 দিয়ে গুণ করলে 50000 টাকা হয় এরপর ব্যালেন্স নির্ণয় করতে হবে 500 একক থেকে 250 একক বাদ গিলে 250 একক হয় 1 লক্ষ টাকা থেকে 50000 টাকা বাদ দিলে 50000 টাকা হয় ব্যালেন্সের এখানে রেটের কলামটি ফাঁকা থাকবে আমার 8 তারিখ শেষ এবার পরবর্তী প্রশ্ন আর কি দেয়া আছে দেখি 13 তারিখ বলা হয়েছে প্রতি টন 190 টাকা মূল্যে 200 টন ক্রয় করা হয়েছে ক্রয় মানে আমার এখানে এসেছে তাই আমি এখানে লিখেছি 13 তারিখ পারসেজ 200 ইউনিটস রেট হচ্ছে 190 টাকা 200 কে 190 দিয়ে গুণ করলে হয় 38000 টাকা ব্যালেন্স নির্ণয় করতে হবে 200 এককে 250 এর সাথে যোগ করলে 450 একক হয় 38000 টাকা কে 50000 টাকা এর সাথে যোগ করলে 88000 টাকা হয় সিম্পল অ্যাভারেজ মেথডে ক্রয় করলে মূল্য নির্ণয় করতে হবে না বিক্রয় করলে মূল্যটা নির্ণয় করতে হবে এবং ব্যালেন্সের কলামটি ফাঁকা থাকবে আমার 13 তারিখ শেষ এবার হচ্ছে প্রদত্ত প্রশ্নে যে আছে 16 তারিখ বলা হয়েছে 180 টন ইস্যু করা হয়েছে তাহলে ইস্যু সেকশনে বসবে তার লিখেছি 16 তারিখ ইস্যু 180 টন এবার মনোযোগ সহকারে দেখুন ইস্যু করেছে 180 টন কিন্তু ইস্যু এর মূল্যটা দেয়া নেই আমরা অঙ্ক করতেছি সিম্পল অ্যাভারেজ মেথডে 
এক্ষেত্রে মূল্যটা নির্ণয় করতে হবে পূর্বের যে মূল্য দেওয়া আছে ওই মূল্যগুলোর গড় বের করে এই যে একশো নব্বই টাকা একটি মূল্য দেওয়া আছে এবং আরেকটি মূল্য আছে দুইশো টাকা একশো নব্বই টাকা এর সাথে দুইশো টাকা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে ষোলো তারিখের গড় মূল্য হবে একশো পঁচানব্বই টাকা তাই আমি এখানে একশো পঁচানব্বই টাকা বসিয়েছি একশো পঁচানব্বই এর সাথে যদি একশো আশি গুণ করি তাহলে হবে পঁয়ত্রিশ হাজার একশো টাকা ব্যালেন্সটা নির্ণয় করতে হবে চারশো পঞ্চাশ থেকে একশো আশি বাদ গেলে হয় দুইশো সত্তর একক অষ্টআশি হাজার টাকা এখান থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার একশো টাকা বাদ দিলে বারো হাজার নশো টাকা হয় আমার ষোলো তারিখ শেষ এরপরে প্রশ্নে দেওয়া আছে বিশ তারিখ বলা হয়েছে একশো আশি টাকা প্রতি টনে দুশো চল্লিশ টন ক্রয় করা হয়েছে তাই আমি এখানে লিখেছি বিশে আগস্ট পার সেলস একক একশো আশি টাকা করে তেতাল্লিশ হাজার দুশো টাকা ব্যালেন্স হবে দুশো সত্তরের সাথে দুশো চল্লিশ যোগ করলে হবে পাঁচশো দশ একক তেতাল্লিশ হাজার দুশো টাকা এর সাথে বারো হাজার নশো টাকা যোগ করলে ছিয়ানব্বই হাজার একশো টাকা হবে আর বিশ তারিখ শেষ এবার হচ্ছে বাইশ তারিখ বলা হয়েছে আগুনে বিনষ্ট হয়েছে দশ টন পণ্য যেখানে মূল্য দেয়া নেই সেক্ষেত্রে দেখুন ডিস্ট্রয়েড বাই ফায়ার নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে আমার থেকে চলে গিয়েছে তাই আমি এখানে ইস্যু সেকশনে বসাবো কত টন দশ টন কত টাকা মূল্যটা দেয়া নেই এই মূল্যটাও নির্ণয় করতে হবে পূর্বের মূল্যের উপর গড় বের করে এখানে মূল্য দেওয়া আছে কত একশো নব্বই যুগ একশো আশি যুগ দুইশো মূল্য কয়টা আছে তিনটা তাই আমি এই তিনটাকে যুগ করি তিন দিয়ে ভাগ করলে গড মূল্য বের হবে বাইশ তারিখের জন্য একশো নব্বই টাকা তাই আমি এখানে একশো নব্বই টাকা বসিয়েছি দশকে যদি একশো নব্বই দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে এক হাজার নশো টাকা ব্যালেন্স নির্ণয় করতে হবে পাঁচশো দশ থেকে দশ বাদ গেলে হয় পাঁচশো ছিয়ানব্বই হাজার একশো টাকা থেকে এক হাজার নশো টাকা বাদ দিলে হয় চুরানব্বই হাজার দুইশো টাকা আমার বাইশ তারিখ শেষ এরপরে হচ্ছে পঁচিশ তারিখ ইস্যু করা হয়েছে তিনশো টন যার মূল্য দেয়া নেই তাই লিখেছি পঁচিশ তারিখ ইস্যু তিনশো টন ঠিক পঁচিশ তারিখের মূল্যটাও নির্ণয় করতে হবে আমাকে পূর্বের মূল্যগুলোকে গড় বের করে পঁচিশ তারিখের পূর্বে মূল্য আছে ঠিক আগের মতো একশো নব্বই টাকা একশো আশি টাকা দুশো টাকা এই তিনটার থেকে গড় বের করলে হয় একশো নব্বই টাকা তাই আমি পঁচিশ তারিখ লিখেছি একশো নব্বই টাকা গুণ করেছি তিনশো এর সাথে পেয়েছি অ্যামাউন্ট সাতানো হাজার টাকা ব্যালেন্স নির্ণয় করেছি পাঁচশো থেকে তিনশো বাদ গেলে হয় দুশো একক চুরানব্বই হাজার দুইশো টাকা থেকে সাতান্ন হাজার টাকা বাদ গেলে হয় সাঁত্রিশ হাজার দুইশো টাকা আমার পঁচিশ তারিখ শেষ এরপরে হচ্ছে একত্রিশ তারিখ বলা হয়েছে একশো নব্বই টাকা প্রতি টনে তিনশো বিশ টন ক্রয় করা হয়েছে তাই আমি এখানে লিখেছি পার্সেজ তিনশো বিশ টন একশো নব্বই টাকা করে ষাট হাজার আটশো টাকা ব্যালেন্স নির্ণয় করেছি দুইশো এর সাথে তিনশো বিশ যোগ করলে পাঁচশো বিশ হবে ষাট হাজার আটশো এর সাথে সাঁত্রিশ হাজার দুশো যোগ করলে হয় আটানব্বই হাজার টাকা আমার প্রদত্ত প্রশ্নের টি সমাধান করা শেষ আমি আবার একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি আমাকে প্রদত্ত প্রশ্নে কিছু তথ্য দিয়েছে এর উপর ভিত্তি করে সিম্পল অ্যাভারেজ মেথড ব্যবহার করে স্টোরিলাইজার নির্ণয় করতে বলেছে তাই আমি এখানে সুন্দর করে হেডিংটা লিখব এবং চকটি অঙ্কন করব এরপর এখানে সবার প্রথমে বসবে ওপেনিং ব্যালেন্স যেটি সরাসরি ব্যালেন্সের সেকশনে সরে যাবে এরপরে পণ্য ক্রয় করলে বা যে কোনোভাবে যদি আমি পণ্য পাই সেক্ষেত্রে রিসিপ্ট সেকশনে বসবে এবং আমার কাছ থেকে যদি যে কোনোভাবে পণ্য চলে যায় বা বিক্রয় করি সেক্ষেত্রে ইস্যু সেকশনে বসবে আমরা অঙ্ক করতেছি সিম্পল অ্যাভারেজ মেথড ব্যবহার করে সেই ক্ষেত্রে সিম্পল অ্যাভারেজ মেথড ব্যবহার করার মূল থিম হচ্ছে বিক্রয়ের টাকাটা নির্ণয় করা ক্রয় করা হলে রিসিপ্ট সেকশনে টাকাগুলো নির্ণয় করে ব্যালেন্স এর সাথে যোগ করে দিলে হবে বিক্রয় করলে ইস্যু সেকশনে লিখতে হবে এবং বিক্রয় এর মূল্যটা নির্ণয় করতে হবে পূর্বের মূল্যগুলো যোগ করে গড় বের করে এবং ব্যালেন্সটা নির্ণয় করতে হবে ইস্যুকৃত মূল্য এবং ইউনিটটা পূর্বের 
बैलेंस देखे बात दिए जेकाने सिंपल अबार्ड मैथोटे बैलेंस सेक्शन एर रेटे टाकाटा खाली तार पे आशा करें पौधों क्लास टा प्रारंभ कुपाल बाबू बुझते पड़े चेन जो तो पालो बाबू जता केन अमर ऑनलाइन क्लास के लिए शोभा के पार्ट जो नवर सेल के सब्सक्राइब करूं लाइक करूं बेशक बेशक शेयर करूं शोषता कौन दिलापोते था कौन